അവരെ ആരെയും പ്രതിഷേധക്കാരായി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭക്തജനങ്ങളെ ഭക്തജനങ്ങൾ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് വരുന്നത് കല്ലെറിയാനല്ല വരുന്നത് ഭക്തജനങ്ങൾ ചീത്ത വിളിക്കാനല്ല വരുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് വരുന്നത് ഏറ്റവും ബഹുമാനുള്ള സുഹൃത്ത് ശ്രീ ആനത്തലവട്ട മാനന്ദൻ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കടകംപള്ളിക്കും ഈ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും ശ്രീ ആനത്തലവട്ട മാനന്ദൻ അവരാണ് പറഞ്ഞത് ഭക്തജനങ്ങൾ പ്രകോപിതരാണ് സംഘപരിവാർ അല്ല മാത്രല്ല ആക്ടിവിസ്റ്റുകളാണോ എന്നുള്ള കാര്യം പരിശോധിക്കണം ആരാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത് എന്ന് പോലും കടന്നു പറയാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ എം പത്മകുമാർ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ എന്തിനാണ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പോലീസ് അവിടെ പോയി എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രീ ആനത്തലവട്ട മാനന്ദൻ പോലീസിന്റെ ടൂർ ഡയറി നിങ്ങൾ ഹാജരാക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എനിക്കിപ്പോ ആ ടൂർ ഡയറി ഹാജരാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ആഭ്യന്തരത്തിന്റെ താക്കോൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണല്ലോ ആ ഏതൊക്കെ പോലീസുകാരാണ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് മനിതി സംഘത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പോയത് വ്യക്തമായിട്ടും മാധ്യമങ്ങളും ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ അത് വ്യക്തമായിട്ടും പറഞ്ഞതാണ് ഒരു നിഷേധവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്നും ഞാൻ പറയുന്നു ശ്രീജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന തൃശൂർ ട്രെയിനിങ് പോലീസ് അക്കാദമിയിലെ ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം എല്ലാ ചാനലുകളിലും ഉണ്ട് അദ്ദേഹം കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് പോലീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു നാണം കെട്ട ഏർപ്പാടിന് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് അവരുടെ അകമ്പടി സേവിക്കുന്നത് തീർത്ഥാടകന്മാർക്ക് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അകമ്പടി സേവിക്കാറുണ്ടോ ഇനി ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ അളക്കുന്ന യന്ത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ അളക്കേണ്ടി വരും അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ അവരുടെ പ്രസ്താവനകൾ അവരുടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അവർ അയ്യപ്പനെയും വിശ്വാസത്തെയും അനാദരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടന വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനെതിരായ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ നിയമങ്ങളുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ ഉണ്ട് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ബി ഉണ്ട് അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് മനിതിക്കും ഇന്ന് വന്നവർക്കുമെതിരായി പോലീസ് കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ആരാധനാലയത്തെ ാണ് അതിന് പിണറായി വിജയൻ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നുള്ള ന്യായമായ ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ആർജവും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലെ വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ഒരു വനിതയെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാതം അതിഭയാനകമായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും ആന്ധ്രയിലേക്കും പോകുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും ലജ്ജാകരമായ നിലപാടാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് അംഗങ്ങളുള്ള നിങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യ മഹിളകളെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരൂ അവർ കാണിക്കട്ടെ ആ ഈ ധൈര്യവും ആർജവും അത് കാണിക്കാതെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി പോയി അവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി ചർച്ച നടത്തി ഇതൊക്കെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആരോപണമായിട്ടേ കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അനീതി സംഘം ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് അതിനുശേഷമാണ് സംരക്ഷണം നൽകാമെന്ന് സർക്കാരും കേരള പോലീസും അങ്ങോട്ട് എന്റെ മഞ്ജുഷെ ഞാൻ അതിനുശേഷം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് ഇമെയിൽ സംഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പോലീസ് പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഉറവിടത്തിൽ പോയി അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് തടഞ്ഞ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യം നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് പമ്പയിലേക്ക് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പോലീസിൻ്റെ ഷീൽഡും അതുപോലെ ഹെൽമെറ്റും അതുപോലെ ലാത്തിയും ഉപയോഗിച്ച് അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പതിനാല് സ്ത്രീകളെ നേരത്തെ തുലാമാസ പൂജയ്ക്കും ചിത്രാട്ട വിശേഷത്തിനും പോലീസ് കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പച്ചപ്പരമാർത്ഥമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് പോലീസ് ഈ കള്ളക്കളി കാണിക്കുന്നത് തങ്ങൾ ആരെയും നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവരും തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്ന് ഒരു വശത്ത് പറയുകയും മറുവശത്ത് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ തീവ്ര നിലപാടുകാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരം നടപടികൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇരട്ട നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു അന്തസ്സുള്ള ഗവൺമെന്റിന് യോജിച്ചതല്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ എടുക്കൂ ഞങ്ങൾ എന്തും ഫേസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് സ്ത്രീകളെ കയറ്റാം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം ആ നിലപാട് നിങ്ങൾ എടുക്കൂ രണ്ടും പറയുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന് യോജിച്ചതല്ല ഇപ്പോൾ മനിതി സംഘം മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർ തിരികെ വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മല കയറാൻ പോയ കനകദുർഗ അതുപോലെ തന്നെ ബിന്ദു അവർ വീണ്ടും മല കയറണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് കോട്ടയം എസ് പിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക്
ഉണ്ട് സുരേന്ദ്രൻ ജിക്ക് ശബരിമലയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് കാരണം ശബരിമലയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ സാധാരണ ഭക്തർ വ്യത്യസ്ത പാർട്ടികളിലുള്ളവർ ശക്തി അതുകൊണ്ട് സാറല്ല അങ്കലോട്ട് അനുസാറിനോടുള്ള ഒരേ റിക്വസ്റ്റേ ഉള്ളൂ സാർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഭക്തരാണ് ആ ഭക്തർ ചിലപ്പം വൈകാരികപരമായി പ്രതികരിച്ചേക്കാം പക്ഷേ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അയ്യപ്പ വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിയുക്തം നിന്നാണ് രണ്ട് കനകദുർഗയും ബിന്ദു നാടവടക്കം തിരിച്ചു വരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും തിരിച്ചു വരണം അവർക്ക് അമ്പത് വയസ്സാവുമ്പോൾ തീർച്ചയായും തിരിച്ചു വരണം നിരീശ്വരവാദം ഒക്കെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ് ഈ വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായി മനസ്സിലായി എനിക്ക് ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞൂന്നേ ഉള്ളൂ അവർ ഈ നിരീശ്വരവാദവും ഈ വൈരുദ്ധ്യാത്മ ഭൗതികവാദവും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അതിലൊന്നും ഒരു അർത്ഥവുമില്ല ഈ ഈ ഭൗതികവാദത്തിന്റെ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം യാതൊരു റീച്ചും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആത്മീയത മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു വരണമെന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം പക്ഷേ അൻപതും അതിന്റെ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും പാലിച്ചു വരണമെന്ന് മാത്രമേ അഭ്യർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ ഈ വിഷയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം കൂടെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് കേസ് പോകൂ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു യുവതി അവിടെ ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻജി പറയുന്ന പോലെ കയറിയാൽ കേസ് ഇൻഇഫക്ച്വസ് മീനിങ്ലെസ് ഫ്രൂട്ട്ലെസ് ഒക്കെ ആകും ലീഗൽ ഓൾറെഡി അവിടെ കയറിയല്ലോ ഓൾറെഡി അവിടെ കയറി ആരാധന കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാജി അലി കേസിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ശനി ഷിഗ്നാപ്പൂർ അടക്കമുള്ള കേസുകളിൽ കോടതി വീണ്ടും ഒരു അയഞ്ഞ സമീപനം എടുക്കുന്നത് അത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ലീഗൽ ടേംസിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും കാര്യം ഹാജി അലി കേസും മറ്റ് കേസും എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്താണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിന് ഒരുപാട് ഡെപ്ത് ഉണ്ട് ഈ ഡെപ്ത് പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൂടെ അനുവാദം തരണം ഒന്ന് ഏകദേശം നേരത്തെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡബിൾ റോൾ കളിക്കുന്ന ആരാണ് പോസിറ്റീവായ അർത്ഥം പറയുകയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വാമി അയ്യപ്പനാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ കാര്യമായ ഒരു ഡബിൾ റോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ദൈവമായിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രത്തിൽ വളരെ ആത്മീയമായി ഇടപെടുകയാണ് ഞാൻ ഒരു വർഷം മുമ്പ് തൊട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാണ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന വ്യക്തി അഴിമതിക്കാരനാണ് ശരിയല്ല ഹിഡൻ അജൻഡയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് സത്യസന്ധമായി വെളിപ്പെടുത്തി തുറന്നു പറഞ്ഞു ബെഞ്ച് ഫിക്സിംഗ് നടത്തിയതാണ് ശബരിമല കേസിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റിയതാണ് ശബരിമല കേസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടതാണ് ആ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ ഒരുപാട് താല്പര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പം കുര്യൻ ജോസഫ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുപാട് മീഡിയക്കാരടക്കം ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളടക്കം എന്നെ വിളിച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്താ ഈ കേസിന്റെ അജണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം മഹാനായ ആർ എസ് എസിന്റെ മഹാനായ സർസഞ്ചാലക് ഗുരുജി ഗോൾവൽക്കർ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഇന്ത്യയെ നശിപ്പിക്കും ഇത് ഇന്ത്യയുടെ അവസാനത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കാര്യത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കളം ഒരുക്കുന്ന പൊറാട്ട് നാടകങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശബരിമല കേസ് ഉപയോഗിച്ച് നടന്നത് എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയം അറിയില്ല ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ഒരു സാധാരണ പൗരനാണ് നേതാവല്ല സംഘടനയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന്റെ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടത് യൂണിഫോമിറ്റി അല്ല യൂണിറ്റി അല്ല എന്ന് ഗുരുജി ഗോൾവാൾക്കറിന്റെ വാക്കുകൾ മറന്ന ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ ഇന്ത്യയുടെ സർവനാശത്തിന് വിനാശത്തിനും സർവനാശത്തിനും കാരണമാകും എന്ന് പറയുന്ന ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു തീവ്ര വലതുപക്ഷ അജണ്ട പുഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രീ ദീപക് മിശ്ര ശ്രമിച്ചതാണ് അതായത് മുസ്ലിമിന്റെയും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും മറ്റു മതവിശ്വാസങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീ വിവേചനവും ജെൻഡർ ജസ്റ്റീസും എന്ന പേരിൽ പുരോഗമനം എന്ന പേരിൽ കയറി ഇടപെട്ട് ആക്രമിക്കാൻ ഒരു സെക്കുലർ മുഖം കൂടി ഇടാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാർ ദീപക് മിശ്ര അടക്കം ഈ അതുകൊണ്ടാണ് ചില ആൾക്കാർ ഈ യുവതി പ്രവേശത്തിനെ സാധ്യമാക്കണം പട്ടാളത്തെ വിളിച്ച് ഇവരെ ഇടിച്ചു കയറ്റിയിട്ടാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഇടതുപക്ഷക്കാർ പോലും പറയാത്ത നിലപാട് ചിലർ പറയുന്നത് പട്ടാളത്തെ വിളിച്ച് ഇവിടത്തെ യുവതി സ്ത്രീകളെയും പ്രതിഷേധക്കാരെ മാറ്റിയിട്ട് ശബരിമല കേട്ടണമെന്ന് പറയുന്ന നിലപാട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഈ ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് സ്ത്രീ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷം അപ്രത്യക്ഷവും അവർക്കുള്ള വാളില്ലാതാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാമി അയ്യപ്പൻ ശബരിമല മുകളിൽ ഇരുന്ന് ഒരു അജണ്ട നടത്തുകയാണ് അത് ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരതയും മതസൗഹാർദ്ദവും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളാണ് ഈ അയ്യപ്പന്റെ കാര്യത്തിൽ
ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറയാം മഞ്ജൂഷ്ണും അറിയാവുന്ന ഒരാളിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയാം ഈശ്വരനും അറിയാം സുരേന്ദ്രനും അറിയാം ഫിലിപ്പം പ്രസാദ് തോക്കുമായി വനത്തിൽ പോയി നക്സലേറ്റ് കലാപം നടത്തിയ ആളല്ലേ ഇപ്പം എവിടെയാണ് ശ്രീ ഫിലിപ്പം പ്രസാദ് കമിഴ്ന്ന് കിടന്ന് തൊഴുകാണ് വലിയ വിശ്വാസിയാണ് അത്ഭുതം തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവർ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾ തന്നെ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾ തന്നെ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളായിട്ടാണ് വരുന്നത് വിശ്വാസം വരാൻ പാടില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ കുറെ പേര് പറയുന്നു ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഫിലിപ്പം പ്രസാദ് എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ഫിലിപ്പം പ്രസാദ് പണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് അതിനുശേഷം വലിയ നക്സലേറ്റായി ഇപ്പം അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം എത്ര പേരുടെ പേര് പറയാൻ കഴിയും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ന്യായവാദങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിലെ വിധിയെ ആ വിധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഗവൺമെന്റിന് ആ വിധി നടപ്പാക്കാൻ വിധിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ബാധ്യമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ വിസ്മരിക്കുന്നു ഇനി മറിച്ചാണ് വിധി വന്ന നടപ്പാക്കുമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ വിസ്മരിക്കാൻ നിങ്ങളത് അംഗീകരിക്കാൻ ആരുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് രാഹുൽ ഈശ്വരനോടും അതുപോലെ മിസ് സുരേന്ദ്രനോടും ചോദിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വിധിയിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുമോ മറിച്ചാണ് വിധി വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ ഒരുക്കമാണ് എൻ എസ് എസ് അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ ശക്തമായ നിലപാട് മിതവാദിയായ മിതഭാഷയായ സുകുമാർ നായർ സാർ ഈ ചോദ്യം തീർച്ചയായും സാർ ഒറ്റ വരിയിൽ പറയാം സുകുമാർ നായർ സാർ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ വിശ്വാസിക്കും വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിയമനിർമ്മാണങ്ങളാണ് ഓർഡിനൻസ് റൂട്ട് ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ഞങ്ങൾക്കത് രാഷ്ട്രീയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് പാർട്ടിയോടാണെങ്കിലും അവരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഒരു ഓർഡിനൻസ് റൂട്ട് ഇനിയും പോസിബിൾ ആണെന്ന് കുര്യൻ ജോസഫ് എന്ന ജഡ്ജിയും സുകുമാർ നായർ സാറിനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആദരണീയനായ അത് ഇനിയും ശ്രമിക്കും അല്ല നമ്മള് ശ്രീ ആനത്തലവട്ട മാനന്ദൻ നമ്മള് ഇന്നത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം കാരണം താങ്കൾ വിശ്വാസത്തെയും അവിശ്വാസത്തെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒറ്റ വാചകത്തിൽ അതിന് മറുപടി പറയാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അടിസ്ഥാന കാര്യമാണല്ലോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ശബരിമലയിലെ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ രജിസ്റ്റർ നോക്കിയാൽ അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷത്തെ കാടാമ്പുഴ ദേവസ്വത്തിന്റെ രജിസ്റ്റർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ള നേതാവ് അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ പേരുകൾ കാണും അവരുടെ നക്ഷത്രങ്ങളും കാണും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കാണ് എപ്പോഴും ഇരട്ടത്താപ്പുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു നിലപാട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സുപ്രീം കോടതി ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഈ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ പറഞ്ഞോട്ടെ സാർ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കേട്ടല്ലോ സുപ്രീം കോടതി ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഈ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നീതിന്യായ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ അത്യസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമ നടപടിയാണ് അത് ഓപ്പൺ കോർട്ടിൽ കേൾക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ ഉള്ളത് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് ഞങ്ങളിപ്പോഴും പറയുന്നത് അതുവരെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണമെന്നാണ് അതിനപ്പുറം അതിനതിന് വേറൊരു അർത്ഥവുമില്ല അതായത് സുപ്രീം കോടതി ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പുനരാലോചനയ്ക്ക് അവസരം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശബരിമലയെ കളങ്കപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് എന്നുള്ള വളരെ വിനീതമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന മാത്രമാണ് വിശ്വാസികൾക്കുള്ളത് അതെന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗവൺമെൻറ് കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല ഒരു ഗവൺമെൻറ് എപ്പോഴും അവരുടെ പിടിവാശിയിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ നിൽക്കേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ് തങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്തവരും അല്ലാത്തവരുമായ പ്രജകളുടെ ക്ഷേമവും താല്പര്യമാണ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും വരുന്ന മാവോയിസ്റ്റുകളുടെയും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെയും ക്ഷേമമല്ല അതൊരു മിനിമം മര്യാദയാണ് ഏതൊരു ഗവൺമെന്റിന്റെയും ആ മര്യാദ നിങ്ങൾ കാണിക്കണമെന്നേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ ശ്രീ ആനത്തിലപ്പെട്ട ആനന്ദന ഇത്രയും ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടും ഇന്ന് വന്ന അതേ സംഘത്തിന് തന്നെ വീണ്ടും അനുമതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ ഇനിയും വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതേ പ്രശ്നങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമെന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് താങ്കളെ പോലുള്ളവർ പറയുന്നു അവിടെ തീവ്രവാദ സംഘങ്ങൾ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ ആദ്യം പോലീസ് മുൻഗണന നൽകേണ്ടത്
പക്ഷേ ജസ്റ്റിസ് പരിമൂർണൻ്റെ വിധി വന്നുകൊണ്ടുണ്ടായി പത്ത് വയസ്സിന് അമ്പത് വയസ്സിനിടയിലൂടെ കയറാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നയനാരാണ് അന്ന് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് അവർ നടപ്പാക്കിയില്ലേ തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ വീണ്ടും ഇടതുപക്ഷം മുന്നണി കോമ്പറ്റ് വന്ന ആ വിധി നടപ്പാക്കിയില്ലേ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇടതുപക്ഷം മുന്നണി കോമ്പറ്റ് വന്ന ആ വിധി നടപ്പാക്കിയില്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇടതുപക്ഷം മുന്നണി കോമ്പറ്റ് വന്ന് ഈ വിധി വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി വരെ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റാണ് വിധി നടപ്പാക്കിയില്ലേ അതിനെതിരായി ഒരു സ്ത്രീകാരി പ്രവർക്കെതിരായി കേസെടുത്തില്ലേ ജയമാരെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺഗ്രസ്സുകാരിയെ അതിനുശേഷം സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചു സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഞങ്ങൾ ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് പറയണമോ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുകളിലാണോ ഹൈക്കോടതി വിധി എന്താണ് എൻ്റെ ന്യായം ആ ചോദ്യത്തിന് ഈ കോടതി വിധിയെ മാനിക്കാൻ ബാധ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം നടപ്പാക്കുന്നതല്ലേ പിന്നെ വിശ്വാസികളെ അവിശ്വാസികളുടെയും കാര്യം പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ അവിടെ വരുന്നതിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരും സഹായിക്കുന്നവർ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളുണ്ട് ആ വിശ്വാസികൾക്ക് ഞങ്ങളെതിരല്ല വിശ്വാസം ആരുടെ അട്ടിപ്പേറല്ല ഈ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടോ തന്നെ ഈ നിരീക്ഷക സമിതിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഹോൾസെയില് ഈ കാര്യം നമുക്ക് ഒരുപാട് ചർച്ചകളിൽ വന്നതാണ് ഈ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഈ നിരീക്ഷക സമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഈ നിരീക്ഷക സമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തർക്കം നിലനിൽക്കുകയാണല്ലോ ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച നിരീക്ഷക സമിതി മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഇന്ന് ശക്തമായി ആവർത്തിക്കുകയാണ് നിരീക്ഷക സമിതി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് അവർ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന് ക്രമസമാധാന പാലനം ശബരിമലയിലേത് അതും നിരീക്ഷക സമിതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വേണ്ടതാണ് എന്ന് എന്തിനാണ് ഈ മന്ത്രി പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ നിരീക്ഷക സമിതിക്കെതിരെ എന്തിനാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ അവർ ഇടപെടുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ടാണല്ലോ അവർ ഇടപെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഹർജിയും ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്തിനു നിരീക്ഷക സമിതിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയിൽ ഈ നിരീക്ഷണം അവിടെ വന്ന് നടക്കുന്നതൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചു പോകുക മാത്രമല്ല ഇവരെ ഏൽപ്പിച്ചുള്ള ചുമതല ആ ചുമതലയിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് ശബരിമലയിൽ ഇനി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നാണ് അതനുസരിച്ചാണല്ലോ ഇവർ വന്ന് ഇന്ന ഇടത്തെല്ലാം ചെക്ക് പോസ്റ്റ് മാറ്റണം വേലി പൊളിക്കണം മറ്റേ ചെയ്യണം മറിച്ച് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ അവർ വന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവർ നിർദ്ദേശിച്ചല്ലോ നിരീക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ലല്ലോ നിർദ്ദേശവും നൽകിയല്ലോ അനുവാദം കൊടുത്തതും ഈ ഇവരോട് ആലോചിച്ചല്ലോ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് പോലീസും സർക്കാരും സ്വീകരിച്ച നടപടിയല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് നിരീക്ഷക സമിതിയെ നോക്കുകുത്തിയാക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് മറുവശത്ത് എന്തെങ്കിലും അനിഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ അതെല്ലാം നിരീക്ഷക സമിതി തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുകയും വേണം അല്ലല്ല അല്ല മഞ്ജു മഞ്ജുഷ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ ഹൈക്കോടതി എന്താ പറഞ്ഞത് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവരുടെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നല്ലേ ഹൈക്കോടതി വിധി നിരീക്ഷണം മാത്രമാണോ ആ നിർദ്ദേശമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണം തന്നെ അവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അവർ വന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ ചെയ്യണമെന്ന് നിർദ്ദേശം ഭരണം തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നതാണല്ലോ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തോടടുത്തപ്പോൾ നിരീക്ഷക സമിതി വേണം അതെന്താണ് ആ അല്ലല്ലല്ല നിങ്ങൾ അതിനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കി അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർ വന്ന് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡിന് പിന്നെ കാര്യമില്ല ഗവൺമെന്റിന് കാര്യമില്ല കോടതി ദേവസ്വം ശബരിമലയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അതിനെതിരായിട്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി അതിന്റെ തലവൻ തന്നെ ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ക്രമസമാധാന പാലനം ഞങ്ങളുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല എന്ന് ഇന്ന് നിരീക്ഷക സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ആനത്തലവട്ട മാനന്ദൻ ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് നിലപാട് ഇത് ശ്രീ ആനത്തലവട്ട മാനന്ദൻ വസ്തുതകളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തമസ്കരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ശ്രീ ആനത്തലവട്ട മാനന്ദൻ താങ്കൾ തന്നെ നേരത്തെ പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ച ശ്രീ ജസ്റ്റിസ് പരിപൂർണന്റെ ും താങ്കളുടെ സർക്കാർ
ഈ കോടതി വിധി വരാനുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം താങ്കളുടെ ഗവൺമെന്റ് മാറ്റിക്കൊടുത്ത അഫിഡവിറ്റാണോ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിരീക്ഷക സമിതിക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമാണ് യുവതികൾ പോണോ പോണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ ആണ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിന്റെ വിജയമാണ് ഇത് എന്ന് അപ്പൊ അത് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നിരീക്ഷക സമിതിക്ക് ഇല്ല നിരീക്ഷക സമിതി വേണ്ട എന്നുള്ള നിലപാടാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അതിനുള്ള കാരണം ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ഇടപെടുന്നു ഭരണ നിർവഹണത്തിൽ അവർ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ വേവലാതിപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചിത്തിരാട്ട അല്ല നിങ്ങൾ ഈ നിരീക്ഷക സമിതി വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ ഇടപെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാനല്ലോ നിങ്ങൾ നയപരമായ തീരുമാനമെടുക്കാനല്ലോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അധികാരമുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളെ തലയിൽ നിന്ന് ഉത്തരവാദിത്വം മറ്റുള്ളവരെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അത് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ തട്ടിപ്പ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പത്മകുമാർ സാറിന്റെ നിലപാട് എല്ലാം അറിയാം ശബരിമല അയ്യപ്പൻ അനുകൂലമായ വിശ്വാസത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാടാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ കേസ് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരുമ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് പരമപ്രധാനമാണ് ഞങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവരെ സുപ്രീം കോടതി കേൾക്കുമെങ്കിലും ഔട്ട് സൈഡേഴ്സ് ആയിട്ട് മാത്രമേ കേൾക്കൂ അപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഒരു അങ്ങയോടുള്ള അഭ്യർത്ഥന സി പി എമ്മിനോടുള്ള അഭ്യർത്ഥന ദേവസ്വം ബോർഡ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റിന് ശബരിമലയ്ക്ക് അനുകൂലമായി അയ്യപ്പനും വിശ്വാസത്തിനും അനുകൂലമായി നിലപാടെടുക്കാൻ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം സി പി എമ്മും ഗവൺമെന്റും കൊടുക്കുമോ എന്നറിയാൻ എല്ലാ സാധാരണ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് കാര്യം അത് കേസിന്റെ ക്രൂഷ്യലായ ഒരു ദിശയെ മാറ്റും അതുകൊണ്ട് ശബരിമല വിശ്വാസത്തിനും അയ്യപ്പനും അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാട് എടുക്കാൻ നേരത്തെ സുരേന്ദ്രജി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് എന്തായാലും ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് അത് ഇതുവരെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് അത്ഭുതമാണ് സർക്കാരിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് താങ്കളുടെ അമിത ആത്മവിശ്വാസമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം അവസാനിക്കുകയാണ് നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഇനി വക്രദൃഷ്ട